हेलो नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू इधर स्टार हीरो फ्रेम लाउंटी अलागे इधर फेमस रईटर्स प्राजेक्ट पे आजेक्ट हिटी सें अला आरोग्यम रुचिकरम आहार अभी डयट मेनू अ यह वारमंत मैं डेंग्यू टापिक डिस्कसक कदमी असल एला वस्तु मन अंदर की तलू अभी दोमल वाले वस्तु मैं मुदे रहा उलावे वर्वा एला आहार डयट प्लावाली इवन विषया मैं तेज कदा इवा मत इंट्रस्ट रेसीपी तो इंका बोलने विषया चपा रेडी वर्षा मैं लेट चेक पीलचेदा लेट्स वेलकम आ न्यूट्रिशनिस्ट वर्ष हाई वर्ष हेलो रम्या सो एना चाल बहुत सो वीक मैं डेंग्यू टापिक डिस्कस डेंग्यू राक उ मुझे जाग्रत पड़े अवकाश उ मन जाग्रता पड़ेमो आब्वियली अंत पड़ेमो अंटेमी ले मन इम्यूनिटी डिपेंड सो मन स्ट्रांग मन बाडी लोपल इम्यूनिटी एक्टे वाली फैट कैपासीटी उ रोग सो बाडी राम्यून सिस्टम अने हेल्प इपड़ूवरकते आलरे इम्यूनिटी तक अट्ठी वाली एंटे ए डिजीज तुंदर एफेक्ट सो आ तुंदर एफेक्टेमें एना जनरल को फीवर अना सर चाल तुंदर हार्मेस्ट मन चाल साल इम्यूनिटी अदेन रोग निरोधक शक्ति एवरको वाले मन की प्रॉब्लम तुंदर राचना अंत अडवा मरी एक्टे अंकनी मुझे मन अंटना मुझे को मैं रोग निरोधक शक्ति पुवाली और डयट द्वारा ले मत फिजिकल ऐक्टिविटी रेग्युर् पुकड़ वाले एंटेवेदा वा दिन एफेक्ट लेकिन उटीस्ट अंतना कदा करेक्टे करेक्ट एग्जापल मनि की इम्यूनिटी अने तक इंको मनि की एक्वे सो ई मनि की डेंगू चान्स तक उठाई आ मनि की एक्टाई इपड़ोवे इम्यूनिटी एक्वना मनि की दोम करस ई मीन एफेक्टेड मस्किटो करते वी दी तपदे डेंग्यू मस्किटो बैटे वे सो अभी वो इम्यूनिटी एक्वना वाले बाडी कैपासीटी स्टेमना अनेंटी सो सिमटम्स अने अंत स्ट्रांग अंत इफेक्टिव उ तग्न तरवा बाडी को रिकवर आई अला इम्यूनिटी तक सो वाल की प्रॉब्लम एक्वेदी मल्ल वे चास्टाइन अंतारी पीपे इप्ड मल्ल वो सो अदी इम्यूनिटी तक वाले अट्ला अंकने मुझे मन असल का प्रॉब्लम उसे मन रोग निरोधक शक्ति अवसर उ अभी केवल मंच डयट तो मत फिजिकल ऐक्टिविटी तो जो मैं इवा मन रेसीपी चुस्क ओके इवा डेजर्ट चुस्कार सो एंटे बेसिकली डेंग्यू लिक्ड चाल इंपारटे रोल प्ले चाट अंत नीलू रसा ज्यूसे फ्लूड्स अनेकाली सो इवीए बाॉडी टाक्सीस् अने फाम आई डेंग्यू राव आजि फाम आई कदा सो फ्लूड्स एक्वे अभी फ्लश बाॉडी थ्रू यूरी अभी पोताइन सो अभी पे मन बाडी वाटर लिक्स क्वांटी उ फस्ट आफ् आल उ हेल्प अभी का डीहैड्रेषन रहा मन की फ्लूड्स हेल्प मन कांस्टिपेशन रहा हेल्प इवन अनरल डेंग्यूंट रीजन अभी लिक्ड बेस्ड फुटाउन आलमोस्ट सैमी लिक्ड सागो खीर सागोर्गुम खीर अंत सगु खीर की कावास पदार्थ पालबेट सग्गु पंचदार बादम पुप जीड़ीपू यल पड़ी सग्गु खीर की कावास पदार्थ रेडी मैं स्टार्ट सो स्टवे सो सग्गु इवन चलो वाटे जावा अला उठा कदा अलाक स्वीट इतने आलरे पापम अला आक रसम तागी चेद नोर का बट्टी इला स्वीट बेटर कदा फस्ट फस्ट मन पाल वेवे त 
చూస్తారే మరి ఇది డెంగ్యూకి సంబంధించినప్పుడు నేను ఎందుకు తీసుకున్నా ఈ రెసిపీ అనే డౌట్ వచ్చిందా మీకు అంటే ఇప్పుడు చెప్పారు టాక్సిన్స్ వెళ్ళిపోయి మనం ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవాలి అనుకున్నాము అండ్ ఆల్రెడీ కొంచెం హీట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి టైంలో యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకున్నాను అవును మీరు అనుకుంది కూడా కరెక్టే అది కాకుండా ఏంటంటే డెంగ్యూ టైంలో ఇంకో సిమ్టమ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి జాయింట్ పెయిన్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట బోన్ పెయిన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆబ్వియస్లీ కొంచెం కాల్షియం అనేది వాళ్ళకి కావాలి అది కాల్షియం అనేది మిల్క్ త్రూ వస్తుంది సో పాలు అలాంటివి ఇస్తే కాల్షియం వస్తాయి ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి డెంగ్యూ వచ్చినా ఏ డిజీజ్ వచ్చినా వాళ్ళు రికవర్ అవ్వడానికి వాళ్ళ బాడీ మళ్ళీ నార్మల్కి రావడానికి ప్రోటీన్స్ అనేటివి కావాలన్నమాట సో ప్రోటీన్ కి సోర్సెస్ అంటే ఫస్ట్ మనకి మిల్క్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అది కాకుండా నాన్ వెజ్ సోర్సెస్ సో నాన్ వెజ్ సోర్సెస్ ఇమీడియట్లీ మనం ఇయ్యలేము ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ కి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మీట్ అలాంటివి ఇమీడియట్ గా పెట్టలేము అలా కాకుండా ఇవి పెట్టామంటే పాలు అని ఎగ్ అని ఇట్లాంటి ప్రోటీన్ సోర్సెస్ పెడితే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో అందుకనే ఈ రెసిపీ చూస్ చేసుకున్నాం సో మన సగ్గు బియ్యం తీసుకోవడానికి ఓన్లీ ఈ నేను అనుకుంటున్న రీజన్ అయినా ఇంకా వేరే అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ కూడా యూజ్ అవుతుందని ఏమన్నా సగ్గు బియ్యం తీసుకుంటున్నామా ఆహా లేదు అలా జాయింట్ పెయిన్స్ కి అయితే దీనికి ఏం రోల్ లేదు సగ్గు బియ్యం కి సగ్గు బియ్యం కాకుండా మనం వేరేవి కూడా వాడవచ్చు ఇందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనేది మిల్క్ మనకి బట్ ఎందుకు వాడానంటే సేమ్ మీరు చెప్పినట్టు హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ హీట్ తక్కువ చేయడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది సో మరిగే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సో ఇది యాడ్ యాడ్ చేసేద్దామా స్పూన్ సో ఈ సగ్గు బియ్యం అనేది ఫస్ట్ ఏ నానబెట్టాలి మనం డైరెక్ట్ గా వేస్తే మరగవు కొంచెం ఒక వన్ అవర్ అలా నానబెడితే ఆ తర్వాత పాలలో మరగబెట్టాలి ఓకే సో ఇది బాగా మరుగుతోంది కదా అవును అది కొంచెం మరగాలి ఆ తర్వాత మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇది అయిపోయింది అనేది అంటే ఈ సగ్గు బియ్యం ఉంది కదా ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్ లో వచ్చేస్తుంది సో అది ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యేసరికి మనకు అర్థం అయిపోతుంది అనమాట అయిపోతుందని చెప్పి సో అయితే మనం నాకు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే మన హైజీనిక్ గా ఉండడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనము సెల్ఫ్ హైజీనిక్ ఇంకా మన సరౌండింగ్స్ కూడా హైజీన్ గా ఉండడం అనేది చాలా అవసరం అయితే మనం రూమ్ స్ప్రేస్ అవి కూడా బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అంటే దోమల కోసమే ఎస్పెషలీ సో దానివల్ల కూడా ఎఫెక్ట్ ఎలాగో ఉంటుంది మనకి కొంచెం బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం కానీ అవి కూడా రావచ్చు అది కాకుండా ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా మనం అంటే ముందు నుండే కొంచెం నీట్ గా క్లీన్ గా పెట్టుకుంటే అలా రాకుండా ఉంటాయి కొద్ది కొద్ది ఇంటర్వెల్స్ లో మనము క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాయి కార్నర్స్ అవి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే దుమ్ము ఎక్కువ అక్కడ పడకుండా ఎక్కువ రోజులు అలా ఉండకుండా చూసుకుంటే మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అది కాకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా స్ప్రేస్ అవి వాడడం వల్ల కూడా మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అలాంటివి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే దానికి మళ్ళీ న్యాచురల్ రెమిడీస్ కూడా ఉంటాయి వేపాకు పొగ ఉంటుంది కదా అంటే పాతకాలంలో అలాగే చేసేవాళ్ళు కాకపోతే ఇప్పుడు మనకి అది చేయాలంటే టైం కన్జ్యూమింగ్ కాబట్టి మనం అంతా చేయట్లేదు సో అవి కూడా వాడవచ్చు మనం దోమలు రాకు తను చెప్పినట్టు వేపాకు అండ్ అలాగే కర్పూరం కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో కర్పూరం కూడా కొంచెం వెలిగించి ఈవినింగ్ టైమ్ లో అలాగా వెలిగించి పెట్టినట్టయితే ఆ స్మెల్ వల్ల కూడా చాలా వరకు దోమలు రావనేసి అంటూ ఉంటారు ఇవన్నీ మనకి ట్రెడిషనల్ పద్ధతులు అయితే మనం ఇప్పుడు ఏంటి రెడీగా ఇన్స్టాంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం తెచ్చి పెట్టేసుకుని ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తెచ్చుకుంటున్నాము ఇది పోయి సో అలా కాకుండా కొంచెం ట్రెడిషనల్ కూడా యూజ్ చేసినట్టయితే ఇంత పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మేజర్ గా చలో ఇప్పుడు బాగా మరిగింది ట్రాన్స్పరెంట్ గా కూడా వచ్చేసింది దీంట్లో షుగర్ యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ సో దీంట్లో షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను రమ్య అది అయిపోగానే మరి లాస్ట్ లో మనం మామూలుగా స్వీట్ డిషెస్ కి వాటికి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలాగే దీంట్లో కూడా యాలకుల పొడి యాడ్ చేయాలి కానీ గ్యాస్ ఆఫ్ చేసాం ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేస్తున్నాం చేసేసేయండి ఓకే కొద్దిగా యాలకుల పొడి ఫర్ టేస్ట్ అంతే దీంట్లో మనం కుంకుమ పువ్వు కూడా వేయొచ్చు అనమాట అది వేస్తే కలర్ కూడా చాలా మంచిగా అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది అండ్ చూడడానికి కూడా వాళ్ళకి టేస్టీగా అనిపిస్తుంది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా దాంతో కూడా ఉంటాయి మళ్ళీ సో అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మరి ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోకూడదు అవును చూసారు కదా ఇంత చక్కగా రెడీ అయిపోయింది టైం కూడా ఎక్కువ అవ్వలేదు ఇది మనము 
కొంచెం కావాలంటే పాలలో మరగబెట్టాలనుకుంటే అలా కూడా మరగబెట్టవచ్చు అలా మరగబెట్టి వేయాలనుకుంటే కొంచెం అలా మరగబెట్టి ఇవ్వచ్చు కొంచెం ఇలా పైన ఉండి ఇవ్వచ్చు కాకపోతే ఎక్కువ అవ్వకూడదు కదా కార్బోహైడ్రేట్ అనేది మళ్ళీ మనకి సగుబియంలో కూడా ఉంటుంది అలా ఎక్కువ కాకూడదు అనేది కొంచెం చూసుకొని అలా అని చెప్పి పైన ఉండి అయితే రెడీ అయిపోయినట్టే రెడీ అయిపోయినట్టు టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో వేడి వేడి సగుబియం ఖీర్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం సగ్గు బియ్యం ఖీర్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం పంచదార బాదం పప్పు జీడిపప్పు యాలకుల పొడి సగ్గు బియ్యం ఖీర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో పాలు వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో సగ్గు బియ్యం పంచదార వేసుకుని కలుపుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కొంచెం యాలకుల పొడి కూడా వేసుకుని కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుని జీడిపప్పు బాదం పప్పు తురుముతో గార్నిష్ చేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ సగ్గు బియ్యం ఖీర్ రెడీ సగ్గు బియ్యం ఖీర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది షుగర్ కూడా మరీ ఎక్కువ ఏమి అవ్వలేదు సగ్గుబియ్యం కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఓవరాల్గా అయితే మంచి టేస్ట్ ఉంది అండ్ హ్యాపీగా ఇలా వచ్చినప్పుడు అనే కాకుండా ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎలాగో టేస్టీగా ఉండడానికి హెల్తీగా ఉండడానికి ఇవ్వచ్చు విడిగా కూడా మన ఇంట్లో సగ్గుబియ్యం ఉంటుంది కేవలం జావో లేకపోతే ఇంకోటో ఉప్మాలు అలాంటివన్నీ కాకుండా ఇలా కూడా ట్రై చేసుకుంటే డెఫినెట్గా హెల్దీ టేస్టీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వర్ష యూ వెల్కమ్ రమ్య సో చాలా మంచి ఎమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ చెప్పారు అండ్ అది కూడా ఇలాంటి ఒక ప్రాబ్లమ్కి మంచిగా డిఫరెంట్గా చేసి పెడుతుంటే మనకి బాగుంటుంది తినేవాళ్ళకు కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి తొందరగా ఈ రికవర్ కూడా అయిపోతారు సో చూసారు కదండి చక్కగా ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ ట్రై చేసి కనుక పెట్టినట్టయితే తొందరగా రికవర్ అయినట్టు ఉంటుంది టేస్టీగా తిన్నట్టు ఉంటుంది హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది మరి రేపు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో కలుస్తాం అంతవరకు దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్ 